Fala, meus surfistas, como vocês estão? Tranquilidade nesse fim de ano, já estamos no fim do ano, velho. Verdade, verdade. Já rolou etapas, já rolou vários campeonatos, loucuras, vários vídeos. Que você com certeza deve estar acompanhando. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque a gente precisa. A gente gosta de ter a comunidade do surf movimentada, né, Vi? Com certeza. Ah, eu sou o Rosan. Eu sou o Vitor e é o seguinte, ó, no vídeo de hoje, como você leu aí no título e thumb, é o seguinte, sete dicas pra você que está começando a surfar, ou você que já surfa há um tempo, é sempre bom lembrar das dicas que nós vamos dar aqui. Inclusive, se eu fosse você, ó, eu ficava até o final do vídeo. Exatamente. Fechou? É, a última dica é a mais importante. É. Puxa a minha dica! Primeira dica de suma importância, você não vai pegar sua pranchinha, ou seu longboard, ou seu bodyboard, seja a sua prancha que for, sua, seu peito, sua palma de mão, você não vai cair em algum lugar, qualquer lugar, né? Entendi. Primeiro você tem que saber sobre o local que você vai surfar. Se você é iniciante, que esse caso, esse vídeo é pra você iniciante, você tem que conhecer a praia, saber se tem os locais de lá são legais, vão te ajudar, se tem muito turista para te atrapalhar durante, é, durante o surf, ver se a galera que frequenta o lugar são também pessoas que estão começando a surfar, que tem escolinha ali perto e tudo mais, para você poder se divertir de uma maneira sensacional. Essa e é a nossa primeira dica. Principal, além de todas essas, correnteza. Se informar se tem correnteza naquele local, porque, meu... É perigoso. É, se você não sabe, não está acostumado, né? Para quem já é um profissional, ele usa a favor. Agora, quem não manja muito, vai acabar se complicando e. Ficar de olho se tem placa. É, exatamente. Né? Ao seu redor. Se tiver a praia que tem salva-vidas, troca uma ideia com o cara que com certeza ele vai te ajudar porque ele conhece o local ali melhor do que ninguém. Uma outra dica super importante é usa o equipamento correto, né? Qual o equipamento pode ser? Pô, tem vários, mas vamos falar aqui principalmente da cordinha, né? Para alguns, lash, strap, mas a cordinha que prende o seu pé, a prancha, que é muito importante. Não só para quando você estiver surfando, a prancha não escapar, caso você caia ali e ela ir parar na areia, pode machucar alguém que está na beira ali do mar. Você pode também passar um sufoco, porque vai saber a correnteza, né, como a gente comentou. Então é importante sempre manter a prancha o mais perto de você, então não só para a segurança do próximo, mas para a sua segurança. Um outro equipamento importante é a parafina. Até porque não ficar escorregando ali de você, é, pô, todo surfista tem que usar parafina. E também vou usar aqui como um equipamento, porque a sua saúde é em risco, protetor solar, né? Não é vergonha passar protetor solar, você ali que tá começando, quer, quer pô, pagar de paro, vou passar protetor, você vai se ferrar depois. Então passa o protetor ali com consciência, que é importante, mas se você quiser saber mais equipamentos que, que pô, tem que participar ali na hora do seu surf, na hora do seu esporte, tem um vídeo aqui no canal, assiste lá. Tem um vídeo no canal? Não, 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 não corta aí, a gente corta aí. Mas faz um, faz um encerramento né, dessa parte. É... Equipamento é importante. <risos> Como a gente já falou em outros vídeos, você pode estar acompanhando, está aqui nos cards, é, respeitar os locais, né, as regras de prioridade ali da onda, né, porque você está iniciando, então... Pode ser que você atrapalhe alguém que já saiba surfar, né? Quando você vai pegar a mesma onda que a pessoa. Então, se o cara já está em pé antes, se ele está mais perto da, da base crítica da onda, o ponto crítico da onda, que é onde está estourando a onda, onde está a espuma, o triângulo ali, o começo da onda, você vai conseguir ver, isso é muito nítido. Então, se já tem alguém na onda, se ele está vindo na sua direção, não tem por que você pegar essa onda. Deixa, o mar não vai faltar onda, velho. O mar tem muita onda, então... Ainda mais se for na piscina ainda, pô, você tem, né, agora, agora tem esse negócio, né. Então, tipo assim, respeita a prioridade, sempre observa, observa, um bom surfista é um bom observador, porque ele tem que estar atento ali, então, respeita a prioridade, respeita os outros surfistas, que seu surf vai ser maravilhoso. Cuidado com sua prancha, principalmente com o sol, terminou de surfar? Passa uma água doce ali, porque a água salgada danifica, se fica depois ali no, no sol, principalmente, evitar deixar a prancha no sol. Passa a água doce depois, né? principalmente por causa da parafina também, às vezes ela derrete ali e aí acaba prejudicando, você tem que passar ali o pentinho, né? que é aquele pentinho sabe que vem nas bermudas, você tem que ficar passando toda hora ali. Então esse cuidado com a prancha é importante, muito cuidado 
com o sol. E na hora que você estiver surfando, também cuidado com a sua prancha, na hora que você estiver saindo da onda, cuidado para não pular ali emocionado, claro que tem que se divertir, mas cuidado para não pular ali emocionado, que você pode bater com a prancha em alguém, ou a prancha por ter a quilha, por ter o bico, machuca, né? a prancha é dura também, então não vai pular ali na emoção, vai cair de qualquer jeito. Né, se você conseguir ali controlar isso, porque realmente pode amassar a sua prancha, inclusive a gente tipo, passa por isso sempre, de cair, né, acabar amassando ali uma coisa ou outra, então buscar fazer isso naturalmente, não por, por essa falta de consciência, né? então Exato. cuide da sua Até prancha. Até mesmo se tiver raso, né? você bater as costas na areia, exato, a cabeça, exato, pula exato. de cabeça, cai, pô, já aí estragou toda a brincadeira, né? perdeu a função do que seria o um negócio. <risos> A gente sabe que quanto mais frio, né, mais perto de julho ali, com chuva e tal, o mar fica mexido, fica melhor para surfar, é, em alguns casos se não tem muito vento, às vezes vento ajuda, às vezes vento atrapalha, mas se tiver chovendo muito forte, vai, com relâmpago, né, aquele céu fechado, perigoso, sai do mar, vai, porque a correnteza muda, é, é, é provável que caia um raio na água e você não vai ter como fugir, porque não tem como, a água ela é um condutor elétrico, então... Tem um estudo que, em média, são 100 pessoas que morreram nos últimos 10 anos só com um raio na água, velho. Então, tipo assim, é muita gente morrendo por descuido, né? Então, se você tá ali, é a mesma coisa que nadar, nadar com chuva, né? Que a mãe fica falando, não, sai da água, velho. Mesma coisa, velho. Não, não é porque você tá em cima da prancha que você tá a salvo dessa parada. É o mesmo risco que você ter, teria se tivesse só nadando no, no mar. Exatamente, nós não somos nada comparado à natureza, então você não precisa provar nada para ninguém, então consciência, sai do mar ou se tiver pô, com muita onda, mas tiver nessas condições, véio, não vai valer a pena colocar sua vida em risco. Exatamente, e até porque o mar fica agitado, muda, né? você pode pegar uma correnteza meio estranhinha, as ondas vão crescer do nada, porque já aconteceu muitas vezes com a gente do mar crescer, e te pegar desprevenido, se você não está preparado, não tem condicionamento físico adequado, então tome esse cuidado. A natureza ainda é desconhecida, né? Bastante. Uma dica importante que na verdade eu acho que é quase que natural quando você está apaixonado ali pelo esporte, em qualquer coisa na sua vida, mais no surf, uma coisa que eu e o Rô sempre fizemos, continuamos fazendo, sempre porque além, além de, de ter o prazer ali, né, que é poder assistir né, as pessoas, os atletas, os profissionais surfando, para você poder tentar copiar os caras ali, né, as mulheres que estão ali quebrando tudo, não no sentido de copiar, no sentido pejorativo, mas ter como referência ali, né, você vê e você já entende o movimento, fica de olho na mão, como o cara se movimenta, tem muito vídeo, principalmente hoje, no skate também, que ensina todos os movimentos, então tem tudo, tem tudo na internet, então assiste bastante vídeo, vai ver revista, na nossa época a gente comprava a revista Fluir, né? Uhum. E assistia ali, já dava aquela vontade de cair no mar, então assista bastante vídeo, tem muito vídeo, inclusive aqui no Filosurfando, que além dessas dicas, outras dicas de como poder fazer isso, então é isso, ó. Aproveita. Mergulha no conteúdo, mergulha no surf, porque quando chegar no mar... Claro que você não vai de tanto assistir, você vai fazer igual, né? Mas é. vai Mas te ajudar é você bastante. Condicionar o seu, seu corpo ali. Exato, Pelo somente, menos a mente está né? treinada para aquele movimento. E depois, Exato. isso que é importante você treinar em casa também, né? Treina drop, é, treina movimento de manobra. É, se você olhar os surfistas no Instagram, os treinos funcionais deles é bate basicamente isso, né? Eles estão treinando o mesmo movimento fora da água. Tem o skate simulador, tá aqui. Tem um monte de coisa, o que não falta hoje é conteúdo para você aprender e aproveitar. E você não ter vergonha, às vezes no mar, claro, né, como o Rô falou, respeitar as prioridades, você vê que um cara tá mais concentrado ali, né, deixa todo mundo na sua vibe, mas se você vê que uma pessoa tá de boa ali, pô, chega, pô, aquilo lá que você fez, pô, como é que é a tua dificuldade de subir, pô, eu ponho o joelho primeiro, eu tento pular direto, troca uma ideia ali, pede ajuda, né, nesse sentido que com certeza vai te ajudar bastante. E a sétima dica mais importante de todas, velho, é essa que vai fazer Toda a diferença no seu surf. Sétima para, dica. Para, 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 para. A sétima <risos> dica mais importante. Se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Conta aí pra gente o que você já passou no surf que você gostaria de deixar a dica pra alguém que tá começando. Pensa assim, o cara que tá começando tá vendo esse vídeo e ele quer ver mais coisas no comentário. Então ele vai acabar lendo uma dica sua ali também. E se você é iniciante... Comenta aí o que você achou, assista os nossos outros vídeos que com certeza vai te ajudar. Se inscreva no canal Ruma 3000, 
E tamo junto. Isso aí. Valeu. Até.